తెలుగు మిత్రులందరికీ స్వాగతం నా పేరు రవికిరణ్ మీరు చూస్తుంది డిజిటల్ మార్కెటింగ్ తెలుగు వీడియో ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ట్రైనింగ్లో మనం ఫేస్బుక్ యాడ్స్ గురించి తెలుసుకుందాము ఫేస్బుక్లో ఆర్గానిక్ రీచ్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి యాడ్స్ రన్ చేయకుండా మనం కస్టమర్స్ని అయితే రీచ్ అవ్వలేము సో మీరు డిజిటల్ మార్కెటింగ్ జాబ్ జాయిన్ అవ్వాలన్నా ఎవరికైనా వర్క్ చేయాలన్నా కానీ ఈరోజు ఖచ్చితంగా సోషల్ మీడియాలో యాడ్స్ రన్ చేయమంటారు సో దాంట్లో ఫేస్బుక్ యాడ్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అసలు ఫేస్బుక్ యాడ్స్ డాష్ బోర్డ్ ఎలా ఉంటుంది దాని ఆర్కిటెక్చర్ ఏంటి అట్లానే ఫేస్బుక్ యాడ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఫాలో అవుతాము సో ఇవన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో మాట్లాడుకుందాం సో వీడియోలో నేను కొంత థీరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలానే ప్రాక్టికల్గా అసలు ఫేస్బుక్ యాడ్స్ డాష్ బోర్డ్ ఎలా ఉంటుంది అదంతా కూడా వివరిస్తాను హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఫేస్బుక్ యాడ్స్ ఫేస్బుక్ యాడ్స్ ఎలా రన్ చేయాలని చూసే ముందు అసలు ఫేస్బుక్ యాడ్స్ కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి స్కిల్స్ ఏమి ఉండాలి సో వాటన్నిటి గురించి మాట్లాడుకుందాం సో ఫేస్బుక్ యాడ్స్ ఎందుకు రన్ చేయాలి సో చాలామంది బిజినెస్ ఓనర్స్కి ఫేస్బుక్ యాడ్స్ రన్ చేయడం ఇష్టం ఉండదు ఎందుకంటే మనీ పెట్టాలంటే అందరికీ కష్టంగానే ఉంటుంది కాబట్టి కానీ ఈరోజు ఏమైందంటే ఆర్గానిక్గా మీ ఆడియన్స్ని కానీ ఎవరినైనా సరే మనం ఫేస్బుక్లో రీచ్ అవ్వాలి అంటే కనుక చాలా కష్టంగా ఉంది సో ఎందుకంటే ఫేస్బుక్ అనేది అలగర్థమ్స్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత సో మనం ఏదన్నా ఇమేజ్ పోస్ట్ చేసినా టెక్స్ట్ పోస్ట్ చేసినా వీడియో పోస్ట్ చేసిన ఏదైనా సరే ఈవెన్ మీ ఫ్యాన్స్కి కూడా రీచ్ అవ్వాలి అంటే కనుక ఆ రీచ్ అనేది చాలా తక్కువైపోయింది అనమాట సో ఎంగేజ్మెంట్ కూడా తక్కువైపోయింది సో ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వాలి అంటే మనకి ఇప్పుడున్న ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇంకా యాడ్స్ రన్ చేయడమే సో మన బ్రాండ్ ఎక్కువ మందికి తెలియాలి అంటే కనుక మనం యాడ్స్ రన్ చేసి ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వగలం అయితే ఇక్కడ చాలా వరకు ఫాలోవర్స్ని ఇంక్రీస్ చేయడానికి మామూలుగా బడ్జెట్స్ పెడుతుంటారు ఫాలోవర్స్ని ఇంక్రీస్ చేయడానికి మీరు బడ్జెట్స్ పెట్టద్దు మీ బ్రాండ్ అవేర్నెస్ కానీ మీ కన్వర్షన్స్ రేట్ కానీ లేదు అంటే కనుక మీకు మొబైల్ యాప్ ఉంటే మొబైల్ యాప్ ఇన్స్టాల్స్ కానీ ఇలాంటి వాటికి పెట్టండి సో లైక్స్ పెంచుకోవడానికి ఏంటంటే మినిమం బడ్జెట్స్ పెట్టుకోండి ఎందుకంటే లైక్స్ ఎక్కువ వచ్చినా కానీ ఈరోజు మీరు తర్వాత ఆర్గానిక్గా వేసినప్పుడు ఎంగేజ్మెంట్ తక్కువ అయిపోతుంది కాబట్టి పెద్ద యూజ్ అయితే ఎక్కువ ఉండదు అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఫేస్బుక్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్న స్టూడెంట్స్ లేదా ఎవరైనా బిజినెస్ ఓనర్స్ ఎవరైనా సరే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్న వాళ్ళు మీరేం చేస్తారంటే యావరేజ్న ఒక థౌజండ్ రూపీస్ నుంచి టూ థౌజండ్ రూపీస్ ఈ ఫేస్బుక్ యాడ్స్ మీద ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఆ బడ్జెట్ ఒకటి ప్లాన్ చేసుకోండి ఎందుకు ఈ బడ్జెట్ అంటే మనకి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏదైనా సరే ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది ఇప్పుడు మీరు ఈ వీడియోలు చూసి అలా వదిలేస్తే మీకు ఫేస్బుక్ మార్కెటింగ్ రాదు సో మీరు అది ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్రాక్టీస్ చేయాలి అంటే మీకు యాడ్స్ రన్ చేయాలి యాడ్స్ రన్ చేయాలి అంటే కనుక మనీ ఉంటేనే అది పాసిబిలిటీ ఉంది అందుకని ఒక థౌజండ్ టు టూ థౌజండ్ లోపు మీరు కొంత మనీ ప్లాన్ చేసుకోండి ఆ మనీ తీసుకొని మీ ఓన్ బ్లాగ్ ఉంటే దాని మీద రన్ చేసుకోండి లేదంటే క్లయింట్ వెబ్సైట్స్ ఉంటే వాటి మీద రన్ చేసుకోండి లేదంటే మీ రిలేటివ్స్తో ఫ్రెండ్స్తో వెబ్సైట్స్ ఉంటే వాళ్ళని అడగండి మేము ఫ్రీగా వర్క్ చేస్తామని తీసుకొని మీరే మనీ స్పెండ్ చేసి ప్రాక్టీస్ చేయండి నేను ఇప్పుడు చెప్పే సబ్జెక్టు నేర్చుకొని అలా మీరు ప్రాక్టీస్ చేశారు అంటే కనుక మీకు సబ్జెక్టు ప్రాక్టికల్గా వస్తుంది ఇది ఒక్కటే కాదు డిజిటల్ మార్కెటింగ్లో ఏ టాపిక్ అయినా సరే ప్రాక్టికల్గా నేర్చుకుంటేనే వస్తుంది కేవలం వీడియోస్ చూస్తే రాదు సో డిజిటల్ మార్కెటర్ అంటేనే ప్రాక్టీస్ 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 సో అదొకటి మటుకు ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ థింగ్ అసలు ఫేస్బుక్ యాడ్స్ రన్ చేయాలి అంటే కనుక మనకు కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే కొన్ని థింగ్స్ కావాలి మనకు కొన్ని స్కిల్స్ ఆ స్కిల్స్ మనకు తెలియాలి డబ్బులు ఉండగానే యాడ్స్ రన్ చేసుకోవడం కాదు సో ఆప్టిమైజ్డ్గా బెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వాలి అంటే కనుక కొన్ని చిన్న స్కిల్స్ అయినా బేసిక్ స్కిల్స్ అయినా మనకు ఐడియా ఉండాలి అవన్నీ మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుందాం సో మీరు ఎఫ్బీ మార్కెటింగ్ చేయాలి యాడ్స్ రన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటంటే మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు బడ్జెట్ సో మీరు ఎవరైనా క్లయింట్కి వర్క్ చేస్తున్నా మీ ఓన్గా అయినా సరే సో ఎంత బడ్జెట్ అనేది ప్లాన్ చేసుకొని ముందే ఆ అమౌంట్ రెడీ పెట్టుకోండి సో అది అమౌంట్ అనేది డెబిట్ అయినా అవ్వచ్చు క్రెడిట్ అయినా అవ్వచ్చు సో మనకి డెబిట్ కార్డు క్రెడిట్ కార్డు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సో ఆ కార్డ్స్ అవైలబుల్గా ఉండాలి కొన్ని అకౌంట్స్ నెట్ బ్యాంకింగ్ అంటే ఇప్పటికీ ఏంటంటే కొన్ని అకౌంట్స్ నెట్ బ్యాంకింగ్ ఎనేబుల్ అవ్వలేదు అంటే నెట్ బ్యాంకింగ్ చూపించలేదు కొన్ని అకౌంట్స్లో మటుకు అంటే కొంతమంది ఫేస్బుక్ అకౌంట్స్లో మటుకు నెట్ బ్యాంకింగ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది సో మేజర్గా ఐదర్ డెబిట్ కార్డు క్రెడిట్ కార్డు నెట్ బ్యాంకింగ
సో ఇలా వెబ్సైట్స్ బ్లాగ్స్ ఉంటే ఇంపార్టెంట్ మీకు గనక వెబ్సైట్ బ్లాగ్ లేకపోతే ఎఫ్బీ మార్కెటింగ్ చేసే ముందే ఈ ప్లాన్ చేసుకోండి ఇంకా నెక్స్ట్ థింగ్ ఇమేజెస్ వీడియోస్ ఇప్పుడు మనం ఎఫ్బీలో యాడ్ రన్ చేయాలి అంటే కనుక యూజర్ని అట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే మనకున్న ఆపర్చునిటీ ఇదే ఐదు ఇమేజ్ ద్వారా అయినా అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ఒక పోస్ట్ రాసినప్పుడు దాంట్లో ఇమేజ్ అయినా పెట్టచ్చు లేదంటే కనుక వీడియో యాడ్స్ లేదంటే కనుక వీడియోస్ అయినా రన్ చేయొచ్చు సో అందుకని ముందే మీరు ఇమేజెస్ డిజైన్ చేయించుకోండి యాడ్స్కి తగ్గట్టు ఇమేజెస్ మీకు డిజైనింగ్ వస్తే మీరు చేసుకోండి లేదంటే బయట డిజైనర్స్ చార్జ్ చేయించుకోండి లేదంటే క్యాన్వా లాంటి టూల్ వాడండి సివి మేజర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎఫ్బీ యాడ్స్ రన్ చేయడానికి సో డెబిట్ క్రెడిట్ ఆర్ నెట్ బ్యాంకింగ్ సో బడ్జెట్ సో బడ్జెట్ ముందే డిసైడ్ అవ్వటము ఇంకా తర్వాత వెబ్సైట్స్ ఆర్ బ్లాగ్స్ లే ఇమేజెస్ అండ్ వీడియోస్ ఇంకా నెక్స్ట్ థింగ్సే కాదు మనకి ఎఫ్బీ యాడ్స్ రన్ చేయడానికి కొన్ని స్కిల్స్ కూడా అవసరం నేను ఇందాక చెప్పాను కదా మనీ బట్టి ఎఫ్బీ యాడ్స్ రన్ చేస్తే సరిపోదు సో ఏదైనా సరే ఎఫ్బీ అనేది కూడా ఏంటి ఒక టెక్నికల్ వర్క్ లాంటిది సో ఏ వర్క్ అయినా స్కిల్ అవసరం కాబట్టి సో ఎలాంటి స్కిల్స్ కావాలంటే ఎఫ్బీ యాడ్స్ మీరు ప్రాపర్గా రిజల్ట్ ఇవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ మీ ఆడియన్స్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మీరు ఒక బ్లాగ్ వెబ్సైట్ బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నారు సో మీ యాడ్స్ ఎవరికి కనపడాలి మీ కస్టమర్కి సో మీ కస్టమర్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే వాళ్ళకు ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటి వాళ్ళు ఏం కావాలనుకుంటారు సో ఆ కావాలనుకుంటున్న దానికి సొల్యూషన్ మీరు ఇస్తున్నారు అని యాడ్ ద్వారా తెలిస్తేనే తను యాడ్ క్లిక్ చేయడం కానీ దాంతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం కానీ చేస్తాడు లేదా అట్లీస్ట్ ఆ యాడ్ ఎంటర్టైన్ అయినా చేయాలి ఇప్పుడు మనం టీవీలో గమనిస్తే మనం యాడ్స్ చూస్తుంటాం సో టూ టైమ్స్లో మనం యాడ్స్కి అట్రాక్ట్ అవుతాం ఒకటి అది ఎంటర్టైన్మెంట్గా ఉన్నప్పుడు సో మనం బాగా అట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు మనం ఇంకా చా అంటే యాడ్స్ మారవకుండా అలా చూస్తుంటాం ఇంకోటి మనకున్న ప్రాబ్లమ్కి వాడు సొల్యూషన్ అంటే యాడ్లో ఏదన్నా సొల్యూషన్ చూ ఇప్పుడు మనకి ఇన్సూరెన్స్ కావాలి ఎలాంటి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవాలో తెలియదు ఒక ఇన్సూరెన్స్ యాడ్ వస్తుంది సో యాడ్లో ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మనం చూస్తాం సేమ్ ఎఫ్బీలో కూడా అంతే సో ఈ రెండు చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మన కస్టమర్స్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి సో అది మేజర్ థింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి బేసిక్ ఇమేజ్ డిజైనింగ్ స్కిల్స్ అనమాట మీరు గ్రాఫిక్ డిజైనర్కి పేజెస్ చేయించుకునే కెపాసిటీ ఉంటే ఓకే లేదంటే మీరు ఓన్గా ఇమేజెస్ ఎందుకంటే యాడ్స్ అంటే ఏంటి ఇమేజెస్ కదా ఇమేజెస్ ద్వారానే మనం అట్రాక్ట్ చేయగలం సో అందుకని మీకు ఆ బేసిక్ ఇమేజ్ డిజైనింగ్ స్కిల్స్ ఉండాలి సో దానికి క్యాన్వా అనేది యూస్ చేయండి నేను కంటెంట్ మార్కెటింగ్ క్లాసెస్లో చెప్పాను క్యాన్వా గురించి సో క్యాన్వా డాట్ కామ్లోకి వెళ్తే కనుక మనం ఓన్గా ఇమేజెస్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా నెక్స్ట్ థింగ్ వీడియో సో ఈరోజు ఎఫ్బీలో ఎక్కువగా వీడియోసే మీరు చూడండి మీ న్యూస్ ఫీడ్ గమనిస్తే మీరు ఎక్కువగా వీడియోసే చూస్తుంటారు ఈరోజు బ్రౌజ్ చేస్తున్నప్పుడు సో ఎక్కువ మంది వీడియోస్కి అట్రాక్ట్ అవుతారు కాబట్టి వీడియో యాడ్స్ కూడా చాలా మంచి రిజల్ట్స్ ఇస్తాయి సో అందుకని ఆ వీడియో మళ్ళీ బయట చేయించాలంటే కష్టం కాబట్టి సో మీరు అడోప్ స్పార్క్ గో యానిమేట్ ఇలాంటి టూల్స్ ఉంటాయి సో వీటిల్లో ఫ్రీ వాడుకోవచ్చు అడోప్ స్పార్క్ అయితే ఫ్రీ వర్షన్ వాడుకోవచ్చు గ్వానిమేట్ లాంటి దాంట్లో ఏంటంటే మనం వన్ మంత్ అలా తీసుకొని మినిమం ఒక త్రీ థౌజండ్ అలా ఉంటుంది వన్ మంత్ అలా తీసుకొని మనకు కావాల్సిన మార్కెటింగ్ వీడియోస్ ప్లాన్ చేసుకొని అవి రన్ చేయొచ్చు సో అవన్నీ కూడా మనం ఓన్గా చేసుకోవచ్చు ఎటువంటి టెక్నికల్ స్కిల్స్ లేకుండా ఆ టూల్స్ అన్నీ మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తాయి ఇంకా నెక్స్ట్ థింగ్ కంటెంట్ స్కిల్స్ కంటెంట్ స్కిల్స్ అంటే మీరు పెద్ద పెద్ద ఆర్టికల్స్ రాయక్కర్లా యాక్చువల్గా ఇక కంటెంట్ అంటే కాపీ రైటింగ్ కిందకు కూడా వస్తుంది కాపీ రైటింగ్ అంటే మంచి హెడ్ లైన్స్ మంచి డిస్క్రిప్షన్ రాయడం అట్రాక్టివ్గా సో అంటే మనం ఆ వన్ సెంటెన్స్లోనే యూజర్ని అట్రాక్ట్ చేసే విధంగా ఉండాలన్నమాట సో ఆ కంటెంట్ స్కిల్స్ కూడా ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ డెసిషన్స్ అంటే మనకు వచ్చిన ట్రాఫిక్ ఒకసారి అనలైజ్ చేసుకొని సెకండ్ నుంచి ట్రాఫిక్ వస్తుంది ఎలా వస్తుంది ఏజ్ ఆఫ్ పీపుల్ చూస్తున్నారు సో ఎలాంటి కంటెంట్ చూస్తున్నారు ఎలా రియాక్ట్ అవుతున్నారో చూసుకొని దాన్ని బట్టి మనం నెక్స్ట్ డెసిషన్ తీసుకునే కెపాసిటీ ఉండాలి ఓకే నేను ఈ యాడ్ రన్ చేస్తే ఇలాంటి వాళ్ళు రియాక్ట్ అయ్యారు సో ఇంత బడ్జెట్ రన్ చేస్తే నాకు ఇంత రిజల్ట్ వచ్చింది నెక్స్ట్ దీన్ని కంటిన్యూ చేయాలా కంటిన్యూ చేయకూడదా సో ఆ డెసిషన్స్ తీసుకునే స్కిల్ కూడా మనకు ఉండాలన్నమాట సో జనరల్గా ఇలాంటి స్కిల్స్ ఉండాలని మీ మార్కెట్లో చెప్పరు సో బేసిక్గా ఏముంది మనీ పెట్టుకోండి ఎఫ్బీ యాడ్స్ రన్ చేసుకోండి అంటారు బట్ ఈ స్కిల్స్ అనేవి మీకు లేకపోతే మెల్లగా సవే వస్తాయి ఇప్పుడు ఇమేజ్ వీడియో స్కిల్స్ ఇవన్నీ పెద్ద కష్టం కాదు నేను చెప్పిన టూల్స్ ద్వారా ఇంకా డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా వస్తుంది ఆడియన్స్ని అర్థం చేసుకోవడం
ఏ ఏరియా పీపుల్కి ఏ ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కి సో ఎలాంటి పీపుల్ అంటే ఏ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పీపుల్కి మనం యాడ్ చూపించాలనుకుంటున్నాం ఆడియన్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఉంటారు అది కూడా మనం చూస్తాం నెక్స్ట్ థింగ్ బడ్జెట్ టు బిడ్డింగ్ సో బడ్జెట్స్ ఎలా సెట్ చేసుకోవాలి డైలీ ఎంత పెట్టుకోవాలి లేదంటే మంత్లీ పెట్టుకోవాలి ఎన్ని రోజులు రన్ చేయాలి సో ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఈ నెక్స్ట్ థింగ్ యాడ్ ప్లేస్మెంట్స్ అనమాట సో యాడ్స్ ఎక్కువ ఎక్కడ రన్ చేయాలి సో రైట్ సైడ్ యాడ్స్ ఉంటాయి న్యూస్ ఫీడ్ మీద యాడ్స్ ఉంటాయి ఇన్స్టాగ్రామ్లో యాడ్స్ ఉంటాయి సో మళ్ళీ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో యాడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి యాడ్ ప్లేస్మెంట్స్ ఏంటి అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ యాడ్స్ క్రియేట్ చేయటం అనమాట సో నేను ఇందా చెప్పాను కదా సో హెడ్ లైన్స్ కొంత డిస్క్రిప్షన్స్ ఇమేజెస్ సో ఇవన్నీ ప్లాన్ చేసుకుని యాడ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ యాడ్స్ రన్ చేయడం అండ్ అనలైజింగ్ సో యాడ్స్ రన్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన ట్రాఫిక్ని బట్టి మనం అనలైజ్ చేసుకొని సో నెక్స్ట్ యాడ్స్ అది కంటిన్యూ చేయాలా కొత్త యాడ్స్ రన్ చేయాలా కొత్త ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కనుక ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకొని కొత్త యాడ్స్ రన్ చేయటం సో ఇది ఇది ప్రాసెస్ సో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఆబ్జెక్టివ్కి తగ్గ ఆడియన్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడము సో దీనికి తగ్గ బడ్జెట్స్ ప్లాన్ చేసుకోవడం ఆ తర్వాత యాడ్స్ ఎక్కడ ప్లేస్ అవ్వాలో యాడ్ ప్లేస్మెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఇంకా యాడ్స్ డిజైన్ చేసుకోవడము యాడ్స్ రన్ చేసి అనలైజ్ చేసుకోవడం సో నెక్స్ట్ మనం అసలు ఈ యాడ్ డాష్ బోర్డ్ ఎలా ఉంటుంది ఏముంటుంది ఎలా లాగిన్ అవ్వాలి అవన్నీ కూడా చూద్దాం ఒక ఎఫ్బి యాడ్ సక్సెస్ అనేది సో ఆడియన్స్ యాడ్ ఇమేజ్ వీడియోస్ వీటన్నిటికంటే కూడా ముఖ్యంగా అసలు ఆ యాడ్ని మనం ఎలా ప్లాన్ చేసామన్న దాని మీద ఉంటుంది అంటే ఆర్కిటెక్చర్ అనమాట సో ప్లానింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో జనరల్గా మనకి ఎఫ్బి యాడ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఇలా ఉంటుంది సో మీరు చూస్తున్నారు కదా సో ఫస్ట్ ఏంటంటే క్యాంపెయిన్ ఉంటుంది అనమాట ఆ క్యాంపెయిన్లో మనకి డిఫరెంట్ యాడ్ సెట్స్ ఉంటాయి యాడ్ సెట్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక యాడ్ సెట్ వచ్చేసి దాని కింద నెంబర్ ఆఫ్ యాడ్స్ ఉండొచ్చు నేను ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఇక్కడ టూ యాడ్సే తీసుకున్నాను ఫోర్ ఉండొచ్చు ఫైవ్ ఉండొచ్చు మన ఇష్టం అనమాట ఇప్పుడు ఈ యాడ్కి ఈ యాడ్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ యాడ్లో ఒక ఇమేజ్ ఉండొచ్చు ఈ యాడ్లో ఇంకో ఇమేజ్ ఉండొచ్చు కానీ యాడ్ సెట్ వచ్చేసి సేమ్ ఆడియన్స్ అంటే ఒకే ఏజ్ గ్రూపు ఒకే బడ్జెట్ అనమాట జనరల్గా మనం క్యాంపెయిన్ అండ్ లెవెల్లో ఏం చేస్తామంటే మన ఆబ్జెక్టు అంటే ఇది వీడియో వ్యూస్ పెంచుకోవడానిక మొబైల్ యాప్ ఇన్స్టాల్స్ పెంచుకోవడానిక ఇలా క్యాంపెయిన్ అని దేనికోసం అని చెప్పేసి మనం ఆ హై లెవెల్లో డిసైడ్ అవుతాం దాని తర్వాత ఏజ్ వైజ్గా కానీ బడ్జెట్ వైజ్గా కానీ డివైడ్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఒక బడ్జెట్ లెవెల్లో యాడ్ చూపించాలి అంటే కనుక వాళ్ళంతా ఒక యాడ్ సెట్ అనమాట ఇంకో గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఇంకో బడ్జెట్లో చూపించాలంటే ఇంకొక యాడ్ సెట్ అలా నెంబర్ ఆఫ్ యాడ్ సెట్స్ ఉండొచ్చు ఇక్కడ నేను రెండే పెట్టాను త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇట్లా మన రిక్వైర్మెంట్కి తగ్గట్టు నెంబర్ ఆఫ్ యాడ్ సెట్స్ ఉండొచ్చు యాడ్ సెట్ అంటే దాంట్లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ యాడ్స్ అంటే ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఈ యాడ్ ఇన్ని రకాలుగా చూపించచ్చు ఉదాహరణకి ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ టార్గెట్ చేసాము ఆ ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఈ ఫస్ట్ యాడ్ సెట్లో ఉన్నారు సో దా వాళ్ళకి యాడ్స్ ఏంటి ఒక ఇమేజ్తో ఒక యాడ్ వేస్తాను ఇంకో ఇమేజ్తో ఇంకో యాడ్ వేస్తాను ఇంకో వేరే ఇమేజ్ థర్డ్ ఇమేజ్ తీసుకొని వేరే యాడ్ వేస్తాను ఎందుకు ఇన్ని యాడ్స్ అంటే ఏ ఇమేజ్ బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తుందో నేను చూసుకుంటా మూడు బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తుంటే ఓకే లేదు మూడిట్లో ఒకటే పెర్ఫామ్ చేస్తుంటే మిగిలిన రెండు యాడ్లు ఆపేసుకొని బాగా పెర్ఫామ్ చేసే యాడే నేను రన్ చేసుకుంటాను సో ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ యాడ్స్ ఒక యాడ్ సెట్ కింద ఉంటాయి నెంబర్ ఆఫ్ యాడ్ సెట్స్ ఒక క్యాంపెయిన్ అని కింద ఉంటాయి ఉన్న మీకు అర్థం అవడానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మీరు మూవీ క్యాంపెయిన్ చేయాలి ఓకే ఒక మూవీకి టీజర్ సో ఆ టీజర్ రిలీజ్ అవుతుంది దాన్ని ఫేస్బుక్లో మీరు వైరల్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు సో టీ మనకేంటి టీజర్ అంటే వ్యూస్ వీడియో వ్యూస్ పెంచాలి కాబట్టి మన క్యాంపెయిన్ అని వచ్చేసి వీడియో వ్యూస్ అది మన టార్గెట్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి యాడ్ సెట్ ఏంటంటే నేను డిఫైన్ చేసుకున్నా ఎయిటీన్ టు థర్టీ ఫైవ్ ఉన్న వాళ్ళకి నా బడ్జెట్ వచ్చేసి థౌజండ్ రూపీస్ ఇంకా లొకేషన్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ ఇది నా యాడ్ సెట్ ఇంకొక యాడ్ సెట్ ఏంటంటే మిడ్ డేస్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ అట్లా ఉన్న వాళ్ళకి బజ్ బడ్జెట్ వచ్చేసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ లొకేషన్ హైదరాబాద్ కావాలంటే ఇంకొక యాడ్ సెట్ కూడా పెట్టుకుంటా దాంట్లో మళ్ళీ నేను యూతే పెట్టుకుంటాను ఎయిటీన్ టు థర్టీ ఫైవ్ బడ్జెట్ థౌజండ్
సో యాడ్ ఒకటే జస్ట్ హెడ్లైన్ మార్క్ సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏమన్నా చూసుకుంటే హెడ్లైన్స్ కూడా రోబో మూవీ గురించి మాట్లాడుకుందాం రోబో టూ పాయింట్ ఫోర్ సో ఇప్పుడు రోబో అండ్ టూ పాయింట్ ఫోర్ టీజర్ నేను రన్ చేయాలనుకోండి నేను యూత్ ఎయిటీన్ టు థర్టీ ఫైవ్ బడ్జెట్ థౌసండ్ పెట్టేసి సో ఒక హెడ్లైన్ వచ్చేసరికి వాచ్ అవుట్ సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్ లేటెస్ట్ ఫిల్మ్ టీజర్ అని పెడతాను దీని హెడ్లైన్ సెకండ్ యాడ్కి హెడ్లైన్ వచ్చేసరికి యాడ్ ఒకటే అదే ఆడియన్స్ ఇండియాస్ హయ్యెస్ట్ బడ్జెట్ ఫిల్మ్ ఈజ్ ఆన్ ది వే అని ఇంకో హెడ్లైన్ పెడతాను సో యూత్ ఎయిటీన్ టు థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ హైదరాబాద్ వాళ్ళకి ఈ రెండు యాడ్లు డిస్ప్లే అవుతాయి దేనికి నాకు ఇంట్రాక్షన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి చూసుకుంటా ఇంకా నెక్స్ట్ ఇటువైపు వచ్చేసి సేమ్ హెడ్లైన్స్ వాడుకోవచ్చు లేదు మళ్ళీ ఇక్కడ నేను డిఫరెంట్ హెడ్లైన్స్ మార్చుకోవచ్చు అది మన ఇష్టం అనమాట ఇక్కడ హెడ్లైన్ టూ హెడ్లైన్ టూ అని ఉంది మామూలుగా అయితే హెడ్లైన్ వన్ హెడ్లైన్ టూ సిది ఓవరాల్గా యాక్చువల్గా ఒక క్యాంపెయిన్ ఆర్కిటెక్చర్ సో అంటే మనం ఫస్ట్ క్యాంపెయిన్ ఎందుకు డిసైడ్ అవుతాము యాడ్స్ బడ్జెట్స్ మాట్లాడుకుంటాము ఆ తర్వాత యాడ్ ఇమేజెస్ కానీ వీటి డిసైడ్ అవుతాం సో ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం నేను మీకు అసలు ఓవరాల్గా అర్థం అవడానికి ముందు చెప్తున్నాను ఇది స్టెప్ బై స్టెప్ మనం ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం అసలు క్యాంపెయినర్లో ఆబ్జెక్టివ్స్ అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ వీడియో వ్యూస్ అన్నా కదా వీడియో వ్యూస్ లాగా చాలా ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి మొబైల్ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేయాలా లేదంటే వెబ్సైట్కి ట్రాఫిక్ పెంచాలా సో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటో చూస్తాం ఆ తర్వాత ఆడియన్స్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఎలా ఉంటారు ఏంటి చూస్తాం ఇంకా ఆ తర్వాత అసలు యాడ్స్ ఇమేజెస్ వీడియోస్ డిజైన్ చేసుకోవడం ఎలాగా హెడ్లైన్స్ ప్లాన్ చేయడం ఎలాగా సో అవన్నీ నెక్స్ట్ వీడియోస్లో చూద్దాం యాడ్స్ రన్ చేయాలంటే కనుక మనకి యాడ్స్ డాష్ బోర్డ్ అంటే ఆ రన్ చేయడానికి ఒక డాష్ బోర్డ్ కావాలి కదా సో దానికోసం ఏంటంటే మీరు ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ బిజినెస్ అని టైప్ చేయండి సో ఈ పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది సో ఈ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వగానే ఇక్కడ మనకి క్రియేట్ అని యాడ్ ఉంది చూడండి సో ఒకవేళ మీరు ప్రొఫైల్లో ఆల్రెడీ లాగిన్ అయిపోయింటే డైరెక్ట్గా డాష్ బోర్డ్ మీదకి వెళ్ళిపోతారు లేదంటే కనుక లాగిన్ అవ్వమని చెప్తుంది సో నేను ఆల్రెడీ లాగిన్ అయి ఉన్నా కాబట్టి క్లిక్ చేస్తున్నాను క్రియేట్ అని యాడ్ అని క్లిక్ చేస్తున్నాను డైరెక్ట్గా డాష్ బోర్డ్ మీదకి వెళ్ళిపోతుంది సో చూడండి డైరెక్ట్గా ఫేస్బుక్ యాడ్స్ డాష్ బోర్డ్ మీదకి వచ్చేసింది ఇదే యాడ్స్ మేనేజర్ అంటారు సో మీకు ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఏంటంటే ఆబ్జెక్టివ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసి అసలు మనకి ఈ ఫేస్బుక్ యాడ్స్లో ఉన్న స్ట్రక్చర్ అనమాట యాడ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది అక్కడ చెప్పారు సో జనరల్గా ఫేస్బుక్ యాడ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ క్యాంపెయిన్స్ ఉంటాయి సో ఈ క్యాంపెయిన్స్లో ఏంటంటే మనం ఆబ్జెక్టివ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు క్యాంపెయిన్ అంటే ఇప్పుడు మనం పొలిటికల్ క్యాంపెయిన్స్ అని వింటుంటాం సో క్యాంపెయిన్ అంటే ఏంటి సో మనం మార్కెట్ చేసుకుంటాం సో అంటే అసలు మన ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి ఇప్పుడు పొలిటికల్ క్యాంపెయిన్ అనే ఏం చేస్తారు సో మా మేనిఫెస్టో ఇది మాకు ఓట్లు ఇలా ఎందుకు వేయాలి సో ఇవి చెప్తా ఒక క్యాంపెయిన్ అని స్టార్ట్ చేస్తారు కదా సో అలానే మనకి ఎఫ్బిలో ఏంటంటే యాడ్స్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే కనుక ఫస్ట్ అసలు క్యాంపెయిన్ క్రియేట్ చేయాలి సో క్యాంపెయిన్లో మనం ఆబ్జెక్టివ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ సో అంటే లైక్స్ కావాలా వీడియోసా యాప్ ఇన్స్టాల్మెంట్స్ మీ వెబ్సైట్కి ట్రాఫిక్ కావాలా ఇలాగా అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి యాడ్ సెట్స్ అంటే ఒకసారి క్యాంపెయిన్ అని డిసైడ్ అయిన తర్వాత క్యాంపెయిన్ అన్లో డిఫరెంట్ యాడ్ సెట్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ యాడ్స్ అన్ని కలిపి ఒక యాడ్ సెట్ ఇంకొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ యాడ్స్ అన్ని కలిపి ఒక యాడ్ సెట్ ఇలాగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాడ్ సెట్స్ మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ యాడ్ సెట్స్లో మెయిన్గా మన ఆడియన్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి సో ఆడియన్స్ని ఏంటంటే వివిధ రకాలుగా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అవన్నీ మనం చూస్తాం మీకు ఓవరాల్గా అర్థం అవటానికి చెప్తున్నాను ఇప్పుడు సో ఏజ్ వైజ్గా జెండర్ వైజ్గా లొకేషన్ వైజ్గా మనం ఆడియన్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ప్లేస్మెంట్స్ అనమాట సో ఎక్కడ అంటే మన యాడ్ ఎక్కడ ప్లేస్ అవ్వాలి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ డిసైడ్ అవ్వచ్చు అండ్ అలానే బడ్జెట్ అండ్ షెడ్యూల్స్ సో ఈ ఆడియన్స్ ప్లేస్మెంట్స్ బడ్జెట్ అండ్ షెడ్యూల్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ యాడ్ సెట్స్లో డిజైన్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఈ యాడ్ సెట్కి ఆడియన్స్ని బడ్జెట్ ఇవన్నీ సెట్ చేసాము అంటే ఇంకా యాడ్ సెన్స్లో ఉన్న ఎన్ని యాడ్స్కి అయినా ఇవి అప్లై అయిపోతాయి సో దాంట్లో త్రీ యాడ్స్ ఉండొచ్చు టూ యాడ్స్ ఉండొచ్చు సింగిల్ యాడ్ ఉండొచ్చు మల్టిపుల్ యాడ్స్ ఉండొచ్చు ఆ యాడ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఇదే ఆడియన్స్ సో ఇదే బడ్జెట్ ఇదే ప్లేస్మెంట్స్ ఫిక్స్ అయిపోతాయి అనమాట ఇంకా నెక్స్ట్
ఈ నాలుగు యాడ్స్కి సో అదే బడ్జెట్ అదే ఆడియన్స్ దాన్ని ఎక్కడ మనం సెట్ చేసుకుంటాం యాడ్ సెట్లో సెట్ చేసుకుంటాం ఈ యాడ్ సెట్ అంతా క్యాంపెయిన్ అని ఒక క్యాంపెయిన్ అని కిందకు వస్తుంది సో అదేంటి నేను ఒక బ్రాండ్ అవేర్నెస్ అంటే నా బ్రాండ్ ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వడం నేను ఇప్పుడు ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ రన్ చేస్తున్నాను సో ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న సో ఉమెన్ అందరికీ కూడా నేను నా బ్రాండ్ మార్కెట్ చేస్తున్నాను అనమాట సో అలా క్యాంపెయిన్ అన్లో యాడ్ సెట్స్ యాడ్ సెట్స్లో యాడ్స్ అనేవి ఉంటాయి సో అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మీ పైన చూసారు కదా యాడ్స్ మేనేజర్ అని సో ఇది క్లిక్ చేశారు అంటే ఇక్కడ మీకు ఫ్రీక్వెంట్లీ యూజ్డ్ అంటే దీంట్లో ఉన్న ఈ యాడ్స్ టూల్స్లో ఉన్న మనం ఎక్కువగా వాడే ఇక్కడ కనపడతాయి మీకు ఇక్కడ ఆల్ టూల్స్ అనే దాని మీద మోస్ ఓవర్ చేయండి చేస్తే మీకు ఇక్కడ చూడండి సో ప్లాన్ సో ప్లాన్ కింద ఏంటి ఆడియన్స్ ఇన్సైట్ క్రియేటివ్ హబ్ అంటే మనం ప్లాన్ చేయాలి ఈ యాడ్కి ప్లాన్ చేయాలి అనుకుంటున్నప్పుడు ఇవి ఉపయోగపడతాయి అనమాట నెక్స్ట్ థింగ్ ఇంకా యాడ్ క్రియేట్ చేయాలి యాడ్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యాడ్స్ మేనేజర్ ఇవన్నీ ఉపయోగపడతాయి నెక్స్ట్ థింగ్ మెజర్ అండ్ రిపోర్ట్ సో యాడ్స్ రన్ చేసిన తర్వాత మనం రిపోర్ట్స్ టెస్ట్ చేసుకోవాలి అనలిటిక్స్ రిపోర్టింగ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా సో ఇవన్నీ దీనికి ఉపయోగపడతాయి ఇంకా నెక్స్ట్ థింగ్ అసెట్స్ సో అసెట్స్ అంటే మన ఆడియన్స్ని సేవ్ చేసుకోవడం కానీ మన ఇమేజెస్ సో ఏదైనా మీడియా అసెట్స్ ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి అనుకోండి సో అవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట ఇంకా నార్మల్ సెట్టింగ్స్ సో ఇవన్నీ కూడా మీకు యాడ్ మేనేజర్ పైన మీరు మౌస్ ఓవర్ చేశారు అంటే కనుక సో దాంట్లో కనపడతాయి ఇంకా ఫేస్బుక్ యాడ్స్ ఓపెన్ చేయాలి అంటే కనుక ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ బిజినెస్ ఆ యూఆర్ఎల్ నుంచే వెళ్ళాలని రూల్ ఏం లేదు సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే ప్రొఫైల్ నుంచి కూడా వెళ్ళొచ్చు సో ప్రొఫైల్లో మనకి మేనేజ్ యాడ్స్ అని ఉంటుంది ఇదివరకు ఏంటంటే క్రియేట్ యాడ్స్ అని ఉండేది మేనేజ్ యాడ్స్ అని ఉంటుంది సో అది క్లిక్ చేయండి సో మేనేజ్ యాడ్స్ అని క్లిక్ చేయంగానే మీరు డైరెక్ట్గా అకౌంట్లోకి వెళ్ళిపోతారు మీ ఫేస్బుక్ అకౌంట్లోకి వెళ్ళిపోతారు చూడండి ఇప్పుడు ఇది నా అకౌంట్ నా అకౌంట్ ఓపెన్ చేసింది సో ఇప్పుడు నా అకౌంట్ మీద నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇది క్లిక్ చేసినప్పుడు మీరు యాక్చువల్గా యాడ్స్ మేనేజర్ అనే దాంట్లోకి వెళ్తారు సో ఇలా కూడా వెళ్ళొచ్చు అనమాట సో ప్రొఫైల్లో మేనేజ్ యాడ్స్ అక్కడి నుంచి యాడ్స్ మేనేజర్ కూడా రావచ్చు ఇక్కడ నేను రన్ చేసిన యాడ్స్ అన్నీ కనపడుతున్నాయి కదా సో పైన మీరు క్లిక్ చేశారంటే ఇందాక నేను చూపించినట్టు ఇవన్నీ ఉంటాయి సో యాడ్ మేనేజర్ అనగానే సో ఇది ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు మీరు కొత్త యాడ్ ఏదైనా క్రియేట్ చేయాలంటే ఇందాక మనకి డాష్ బోర్డ్ కనిపించింది కదా సో ఇందాక మనకి యాడ్స్ ఆబ్జెక్టు అది కనిపించింది కదా మరి అది ఇక్కడ కనపడట్లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే ఏం లేదు మీరు సింపుల్గా ఇక్కడ క్రియేట్ అని ఉంది కదా సో ఇది క్లిక్ చేయండి సో ఇది క్లిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఈ డాష్ బోర్డ్ మీదకి వచ్చేస్తారు సో ఇక్కడ మీరు ఇంకా క్యాంపెయిన్ అను యాడ్ సెట్ ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇలా కూడా మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు సో ఇక నెక్స్ట్ అసలు ఆబ్జెక్టు సో అంటే అసలు ఫేస్బుక్ యాడ్ రన్ చేసే ముందు అసలు ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి ఏ ఆబ్జెక్టివ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఎలాంటి యాడ్ మనం రన్ చేయగలం అనేది చూద్దాం ఎఫ్బి యాడ్స్ యాడ్స్ రన్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ థింగ్ మనం క్యాంపెయిన్ అని స్టార్ట్ చేయాలి సో క్యాంపెయిన్ అన్లో ఫస్ట్ థింగ్ మనం తీసుకోవాల్సింది ఆబ్జెక్టు ఆబ్జెక్టు అంటే మీనింగ్ ఏంటి మన యాడ్ యొక్క గోల్ ఏంటి అంటే ఏదైతే యాడ్ మనం క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో దానికి ఒక పర్పస్ ఉండాలి కదా సో లైక్స్ కోసం ఒక యాడ్ లేదంటే ఏదైనా ప్రోడక్ట్ సెల్ చేయడానికి ఒక యాడ్ సైన్అప్స్ చేపీయడానికి ఒక యాడ్ సో ఇలాగా ఒక గోల్ ఏంటి అనేది మనం డిసైడ్ అవ్వాలి సో ఈ ఆబ్జెక్టివ్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఒక ఫేస్బుక్ యాడ్ ఆబ్జెక్టు వచ్చేసి త్రీ టైప్స్లో డివైడ్ అయి ఉంటుంది ఫస్ట్ది అవేర్నెస్ సెకండ్ ఇది కన్సిడరేషన్ థర్డ్ ఇది కన్వర్షన్ సో ఈ పదాలు చూసి మీరేం కంగారు పడక్కర్లేదు సింపుల్గా చెప్తాను జనరల్గా ఇప్పుడు మనం ఒక కాలేజీలో కానీ కొత్తగా ఒక కాలేజీలో చేరాం సో చేరినప్పుడు ఫస్ట్ ఏంటి ఆ కాలేజీలో క్లాస్ రూమ్లో మనకు ఎవరూ తెలియదు ఓకే సో జస్ట్ రోజు వెళ్తాము ఒకరినొకరు చూస్తాం నవ్వుకుంటాము హాయ్ బాయ్ అనుకుంటాం అలా కొద్దిగా వాళ్ళతో ఒక కమ్యూనికేషన్ ఏర్పడిన తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటి సో వాళ్ళు నోట్స్ తీసుకోవడం కానీ క్యాంటీన్లో కూర్చొని మాట్లాడటం కానీ సో ఇలాగేంటి ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్ కొద్దిగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇంకా థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అవుతారు సో చివరికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది సో మన అందరూ క్లాస్ రూమ్లో అందరూ పరిచయం అవుతారు వాళ్ళలో కొంతమంది మంచి ఫ్రెండ్స్ అవుతారు కొంతమంది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అవుతారు సో ఇలా ఉంటుంది కదా సో స్టేజెస్ ఎలా ఉంటాయో బయట ఇప్పుడు ఎఫ్బి యాడ్స్ కూడా ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ అవేర్నెస్ అంటే మన కంపెనీ
ఏదైనా మొబైల్ యాప్స్ ఉంటే అవి ఇన్స్టాల్స్ చేయడము ఇలాంటివి అనమాట ఇంకా కన్వర్షన్ అంటే సో ఆల్రెడీ మనకి బాగా తెలుసు కస్టమర్స్ వాళ్ళ చేత కొనిపీయడం మన టార్గెట్ అనమాట అంటే మనకి ఏదైనా ప్రోడక్ట్స్ ఉంటే కొనిపీయడము మన సర్వీసెస్ ఉంటే తీ తీసుకునే విధంగా చేయడము ఈ కామర్స్ సైట్ చేస్తుంటే కనుక ఈ కామర్స్ ప్రోడక్ట్స్ కొనిపీయడము వెబ్సైట్లో ఒక సైన్అప్ ఫామ్ ఫిల్ చేయడము ఇట్లాంటివన్నీ కన్వర్షన్ కన్వర్ట్ అవటం అనమాట అంటే కస్టమర్గా కన్వర్ట్ అవటం సో అలా టార్గెట్ చేసినప్పుడు ఈ కన్వర్షన్ అనే దాని కింద మనం యాడ్స్ రన్ చేస్తాం సో అంటే మనం ఏ స్టేజ్లో ఉన్నాము మన ఆడియన్స్ ఏ స్టేజ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ని మనం టార్గెట్ చేస్తున్నామో చూసుకొని దీంట్లో ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అయితే మళ్ళీ వీటిల్లో సబ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి అనమాట అంటే అవేర్నెస్ కింద కొన్ని కన్సిడరేషన్ కింద కొన్ని కన్వర్షన్ కింద కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి అవి ఏంటో చూద్దాం సో మనం క్యాంపెయిన్ అని ఎలా ఓపెన్ చేయాలో మనం ఆల్రెడీ చూసాం ఇదివరక వీడియోస్లో సో ఇప్పుడు నేను ఒక యాడ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ క్యాంపెయిన్ అని కాబట్టి మన ఆబ్జెక్టివ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఆబ్జెక్టివ్లో మనం మాట్లాడుకున్నట్టు మూడు స్టేజెస్ అవేర్నెస్ ఒకటి కన్సిడరేషన్ ఒకటి కన్వర్షన్ ఒకటి సో మళ్ళీ అవేర్నెస్కి వచ్చేసరికి రెండు ఉన్నాయి కన్సిడరేషన్కి వచ్చేసరికి ఒక సిక్స్ ఉన్నాయి సో కన్వర్షన్కి వచ్చేసరికి ఒక త్రీ మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ యాడ్ కావాలో చూసుకొని దానికి తగ్గట్టు ఆబ్జెక్టు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు బ్రాండ్ అవేర్నెస్ సో బ్రాండ్ అవేర్నెస్ అంటే మనకి టీవీలో యాడ్స్ అలా బ్రాండ్స్ వచ్చేసి యాడ్స్ అలా వేసుకుంటే ఇప్పుడు మీరు కోకోకోలా మనకి టీవీలో యాడ్ డిస్ప్లే చేస్తుంటాడు సో అట్లా ఏంటి మాస్గా ఇప్పుడు ఇండియా మొత్తం యాడ్ డిస్ప్లే అవుతుంది సో పీపుల్ చూస్తున్నారా లేదా అంటే ఆ టైంలో వాళ్ళు చూసారా లేదా ఎంతమంది చూసారు ఇవేమీ దానికి సంబంధం ఉండదు మాస్గా పీపుల్కి రీచ్ అయిపోవాలి సేమ్ అలానే ఇప్పుడు ఫేస్బుక్లో మనం ఎక్కువ మంది ఆడియన్స్కి మాస్గా రీచ్ అయిపోవాలి అంటే కనుక ఈ బ్రాండ్ అవేర్నెస్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన ఆబ్జెక్టివ్ అనమాట సో ఇంకా వాళ్ళు లైక్ చేశారా షేర్ చేశారా వీటితో మనకి సంబంధం ఉండదు మంది చూసారా లేదా యాడ్ అనేదే సంబంధం రీచ్ సో రీచ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం రీచ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఒక సెక్టర్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ అంటే ఒక నిచ్ ఆడియన్స్ మీకు ఒక ఆడియన్స్ ఉంటారు ఆడియన్స్లో ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు మీకున్న ఆడియన్స్లో మ్యాక్సిమం నెంబర్కి రీచ్ అవ్వాలి అనుకుంటే కనుక ఈ రీచ్ పెట్టుకుంటాం అనమాట ఇంకోటి రీచ్లో ఏంటంటే మనం యాడ్ ఎన్నిసార్లు చూడొచ్చు అనేది కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా మన చేతిలో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ యాడ్ ఈ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒకసారి చూడొచ్చు రెండుసార్లు చూడొచ్చు ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట ఎన్నిసార్లు ఆ యాడ్ వాళ్ళకి డిస్ప్లే అవ్వాలి అనేది కూడా మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రాఫిక్ సో ట్రాఫిక్ అంటే దాని పేరు బట్టే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది సో జనరల్గా ఇదేంటి మామూలుగా మనకు ఒక వెబ్సైట్ ఉన్నా కానీ మొబైల్ యాప్ ఉన్నా కానీ ఏదన్నా ల్యాండింగ్ పేజ్ ఉన్నా కానీ ఫేస్బుక్ నుంచి అక్కడికి మనం మూవ్ చేయాలి మీరు చాలాసార్లు గమనించే ఉంటారు మీరు ఫేస్బుక్లో ఒక యాడ్ చూసినప్పుడు క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్గా వెబ్సైట్కి వెళ్తారు సో అలా ఎలా వెళ్తారంటే వాళ్ళు యాడ్ వేసుకునేటప్పుడు ఈ ట్రాఫిక్ అనే ఆబ్జెక్టు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ ఎంగేజ్మెంట్ ఎంగేజ్మెంట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఇంట్రాక్ట్ అవటం అనమాట అంటే మనం వేసిన యాడ్తో పీపుల్ ఇంట్రాక్ట్ అవటం సో మళ్ళీ ఎంగేజ్మెంట్లో చూడండి ఒక త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి పోస్ట్ ఎంగేజ్మెంట్ అంటే మనం ఏదైతే పోస్ట్ వేస్తుంటామో దాంతో పీపుల్ ఇంట్రాక్ట్ ఇంట్రాక్ట్ అంటే దాన్ని నార్మల్ క్లిక్ చేసి చూడటము దాంట్లో ఉన్న లింక్స్ క్లిక్ చేయడము కామెంట్ చేయడము షేర్ చేయడం ఇలాంటి పేజ్ లైక్స్ వచ్చేసి మీ అందరికీ తెలిసిందే కదా లైక్స్ ఒకవేళ మీరు పేజ్ లైక్స్ పెంచుకోవాలనుకోండి ఈ ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి చాలామంది ఫేస్బుక్లో ఇన్షియల్గా స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు బ్లాగర్స్ కానీ స్మాల్ అండ్ మీడియం బిజినెస్ ఓనర్స్ లైక్స్ కావాలి అవునా కదా ఒక థౌజండ్ లైక్స్ టూ థౌజండ్ లైక్స్ మనకు అవసరం ఉంటుంది ఎందుకు అది మన ఫేస్బుక్ పేజ్కి అసలు ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు అని చూపించడానికి అట్ ది సేమ్ టైం మనం వేసిన కంటెంట్ అసలు జనాలకి రీచ్ అవ్వాలి అంటే కనుక ఆ పేజ్ ఫాలోవర్స్ ఉండాలి సో అప్పుడు ఈ ఎంగేజ్మెంట్లో పేజ్ లైక్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ మనకు సూట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ థింగ్ ఈవెంట్ రెస్పాన్స్ అంటే మన ఈవెంట్స్ చూస్తుంటాం కదా నార్మల్గా ఫేస్బుక్లో ఈవెంట్స్ పోస్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ ఈవెంట్ జరుగుతుంది సో అక్కడ అది అని చెప్పేసి ఆ ఈవెంట్ మీరు మార్కెట్ చేయాలి అంటే కనుక సో ఇట్లా ఎంగేజ్మెంట్లో ఈవెంట్ రెస్పాన్స్ అనే ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇంకా నెక్స్ట్ థింగ్ యాప్ ఇన్స్టాల్స్ సో యాప్ ఇన్స్టాల్స్ వచ్చేసి మొబైల్ యాప్ దాని పేరులోనే ఉంది కదా మీరు మొబైల్ యాప్కి మార్కెటింగ్ చేస్తున్నారు సో చాలామంది ఏంటంటే మీలో మొబైల్ యాప్ చేయాలని ఉంటుంది లేదా చేసిన వాళ్ళు ఉంటారు స్టార్ట్అప్
బాగానే ఉంటుంది ఫే ఎందుకంటే వీడియో ఇంట్రాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి రిజల్ట్ బాగానే ఉంటుంది నెక్స్ట్ థింగ్ లీడ్ జనరేషన్ లీడ్ జనరేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎవరైతే మన బిజినెస్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటారో ఆ కస్టమర్స్ వాళ్ళ డీటెయిల్స్ మనకు అందజేయటం అంటే వాళ్ళ ఫోన్ నెంబరు ఇమెయిల్ ఐడి కాంటాక్ట్ నేమ్ ఇట్లాంటి మీలో కొంతమంది గమనిస్తే ఫేస్బుక్లో కొన్ని యాడ్స్ క్లిక్ చేసినప్పుడు వెంటనే పాప పోపిన అయిపోయి మీ ఈ నేము ఈమెయిల్ ఐడి అవన్నీ కనపడతాయి అంటే ఆల్రెడీ మీ ఫేస్బుక్ డీటెయిల్స్ తీసుకొని సబ్మిట్ చేయనా అని అడుగుతుంది అలా సబ్మిట్ చేసాము అంటే కనుక ఆ ఫేస్బుక్ ఓనర్స్కి ఆ డీటెయిల్స్ వెళ్తాయి వాళ్ళు మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయాలి అంటే కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు సో మీరు ఒక రియల్ అంటే ఏదన్నా హౌస్ కొనాలనుకున్నారు సో అలాంటప్పుడు ఒక రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ యాడ్ కనపడితే వాళ్ళు మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు మీ డీటెయిల్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అలా డీటెయిల్స్ అంటే కస్టమర్ డీటెయిల్స్ తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ లీడ్ జనరేషన్ అనేది వర్కౌట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ థింగ్ మెసేజెస్ సో మెసేజెస్ వచ్చేసి రీసెంట్గా స్టార్ట్ అయింది సో ఏం మనకి యాక్చువల్గా మెసేంజర్ ఈ మధ్య ఏమైంది ఎక్కువగా చాట్ పీపుల్ అందరు మెసేంజర్ వాడుతున్నారు సో అట్లానే మనం బిజినెస్లు కూడా ఏంటి మెసేజ్ ద్వారానే రీచ్ అవుతున్నాం ఇప్పుడు నా స్మార్ట్ తెలుగులో చాలామంది ఏంటి నాకు మెసేజ్ చేస్తుంటారు సో నన్ను మాకు ఇది డౌట్ ఉంది లేదంటే ఇది కావాలి ఈ సబ్జెక్ట్ కావాలి సో ఇట్లా చాలామంది రీచ్ అవుతుంటారు కదా సో వాళ్ళకి యాడ్స్ చూపించాలంటే ఆ మెసెంజర్లో యాడ్స్ చూపించాలి అంటే కనుక మనం ఈ ఆప్షన్ ఎంచుకుంటాం అనమాట సో అంటే కంప్లీట్గా మనకి మెసేజ్లో చాట్ ఎలా చేస్తుంటామో ఆ ప్లేస్లో మనకి చాట్ చేసేటప్పుడు యాడ్స్ కూడా డిస్ప్లే అవుతాయి సో ఇంకా మనం థర్డ్ పార్ట్ ఏమనుకున్నాం కన్వర్షన్ అంటే ఏంటి ప్రోడక్ట్స్ కొనిపించాలి సైన్అప్స్ చేపియాలి అలాంటప్పుడు అనుకున్నాం కదా సో అందుకనే కింద చూడండి కన్వర్షన్ అని ఉంది సో కన్వర్షన్ అంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టే అది ఏదైనా వెబ్సైట్ కానీ యాప్ కానీ ఏదైనా సరే మీరు మీ కస్టమర్ చేత ఒక పర్చేజ్ ఒకటి ఏదైనా కొనిపించాలనుకుంటున్నారు అప్పుడు మీ టార్గెట్ ఈ కన్వర్షన్ అనమాట ఇది ఎంచుకోవాలి సో దీంట్లో ఏంటంటే ఫేస్బుక్ పిక్సల్ అని ఉంటుంది ఒక కోడ్ ఉంటుంది దాని గురించి నేను చెప్తాను ఆ కోడ్ పెట్టుకుంటే మన యాప్ చూసి ఎంతమంది వెబ్సైట్కి వచ్చారు ఎంతమంది పర్చేస్ చేశారు అనేది మనకు తెలుస్తుంది ఇంకా నెక్స్ట్ క్యాటలాగ్ సేల్స్ అని చూడండి పైన ఇది ఎస్పెషల్లీ ఈ కామర్స్ బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు ఈ కామర్స్ చేసేవాళ్ళు మీరు ఫేస్బుక్ యాడ్స్ రన్ చేయాలి అంటే కనుక ఈ క్యాటలాగ్ సేల్స్ అనేది బాగా యూజ్ అవుతుంది అంటే మీకు ప్రోడక్ట్ క్యాటలాగ్ ఉంటుంది కదా ఈ కామర్స్లో ఆ ప్రోడక్ట్ క్యాటలాగ్లో ఉన్న ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా మీ టార్గెట్ ఆడియన్స్కి ఇక్కడ చూపించచ్చు సో దాంతో ఐటమ్స్ పర్చేస్ చేసే ఛాన్సెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అనమాట ఎక్కువ ఈ కామర్స్కి ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇంకా స్టోర్ విజిట్స్ వచ్చేసి లోకల్ బిజినెస్ రన్ చేస్తున్న వాళ్ళకి మీనింగే ఉంది కదా స్టోర్ విజిట్ అని చెప్పేసి ఉదాహరణకి హైదరాబాద్లోనే కేపీహెచ్బిలో మా ఆఫీస్ ఉంది సో మా ఆఫీస్కి నేను అక్కడ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాను ఆ దగ్గరలో హండ్రెడ్ మీటర్స్ రేడియస్లో ఉన్న వాళ్ళు నేను టార్గెట్ చేసి యాడ్ అయ్యాలి అంటే అక్కడ వాళ్ళకి అంటే కేవలం కేపీహెచ్బిలో మా ఆఫీస్ చుట్టూ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రేడియస్ మళ్ళీ మొత్తం కేపీహెచ్బి కూడా కాదు సో అప్పుడు నేను ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆ యాడ్ చూసిన వాళ్ళకి ఏంటంటే గెట్ డైరెక్షన్స్ అని కనపడుతుంది అనమాట అది క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్గా మన స్టోర్కి వచ్చే రూటు అదంతా కనపడుతుంది సో ఎవరైనా వచ్చేవాళ్ళు ఉంటే గెట్ డైరెక్షన్స్ అని క్లిక్ చేసి మన ఆఫీస్ అడ్రస్ పట్టుకొని వచ్చేయచ్చు అనమాట సో అప్పుడు మనం ఎంతమంది వస్తున్నారు యాడ్ ఎంతమందికి కనపడింది ఎంతమంది మన ఆఫీస్కి కానీ స్టోర్కి కానీ వచ్చారు అనేది మనం చూసుకోవచ్చు సో అలాంటి వాటికి అంటే లోకల్ బిజినెస్ మల్టిపుల్ ఏరియాస్లో మీరు కొన్ని బిజినెస్లు ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు హైదరాబాద్లోనే డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో ఉంటాయి లేదంటే హైదరాబాద్లో వైజాగ్లో విజయవాడలో ఉంటాయి సో ఇలా మల్టిపుల్ బిజినెస్లు ఉన్నప్పుడు మీ స్టోర్ కనుక పీపుల్ వాక్ ఇన్ అవ్వాలి ఫేస్బుక్ యాడ్స్ ద్వారా అంటే ఇది చాలా బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇదండి సో ఫేస్బుక్ యాడ్ మనం సింపుల్గా ఏదో బూస్ట్ పోస్ట్ చేసేయటం కాదు మనం ముందే డిసైడ్ అవ్వాలి అంటే మనకి యాక్చువల్గా ఈ బ్రాండ్ అవేర్నెస్ అంటే ఎక్కువ మంది పీపుల్కి మనం తెలియాలా మనకి లైక్స్ అక్కర్లేదు ఫాలోవర్స్ అక్కర్లేదు అది మన ఆబ్జెక్టివ్ లేదు నా వెబ్సైట్కి ట్రాఫిక్ రావాలా లేదు నా మొబైల్ యాప్ ఉంటే అది ఎక్కువ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలా లేదు నా లోకల్ బిజినెస్ ఉంటే స్టోర్ విజిట్స్ ఉండాలా లేదు కన్వర్షన్స్ నా ప్రోడక్ట్ పర్చేస్ చేయడం కానీ సర్వీస్ తీసుకోవడం కానీ చేయాలా ఇది మనం డిసైడ్ అవుతే ఫస్ట్ ఆ ఆబ్జెక్ట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ క్యాంపెయిన్కి నేమ్ ఇస్తాం అంటే అసలు ఏంటి ఈ క్యాంపెయిన్ అని ఇప్పుడు నాకు వెబ్సైట్ ట్రాఫిక్ కావాలి అనుకుంటే నేనేం చేస్తాను స్మార్ట్ తెలుగుకి కావాలి అనుకుంటున్నాను స్మార్ట్ తెలుగు వెబ్సైట్ విజిటర్స్ యాడ్ అని పెట్
సో ఈ ఆప్షన్స్ మారిపోతాయి చూడండి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్కి నేను బ్రాండ్ అవేర్నెస్ సెలెక్ట్ చేస్తాను సో నాకు యాడ్ సెట్లు ఏమి వచ్చాయి ఆడియన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ ప్లేస్మెంట్స్ బడ్జెట్ అవి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అని వచ్చింది ఓకే నేను ఇప్పుడు రీచ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటా సో రీచ్కి ఏంటి పేజ్ అనేది కూడా వచ్చింది యాక్చువల్గా ఈ ఆడియన్స్ ప్లేస్మెంట్స్తో పాటు ఎక్స్ట్రా పేజ్ అనే ఆప్షన్ వచ్చింది ఇప్పుడు నేను యాప్ ఇన్స్టాల్స్ అని సెలెక్ట్ చేస్తా చూడండి సో ఇప్పుడు మారిపోయిందా మొత్తం యాడ్ సెట్ మొత్తం ఈ ఆడియన్స్ ప్లేస్మెంట్ బడ్జెట్ కామనే బట్ పైన వచ్చేసి మనం ఏ యాప్కి చేయాలి ఆ యాప్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలిగా సో దాని క్యాటలాగ్ ఏంటి ఇప్పుడు నేను వీడియోస్ సెలెక్ట్ చేస్తా వీడియో వ్యూస్ సో వీడియోస్కి అయితే కనుక ఓన్లీ ఆడియన్స్ ప్లేస్మెంట్ బడ్జెట్టే ఉంది సో అదే నేను లీడ్ జనరేషన్ సెలెక్ట్ చేస్తాను మళ్ళీ లీడ్ జనరేషన్లో పేజ్ క్యాటలాగ్ యాడ్ అయింది చూడండి సో కామన్గా అంటే మనం ఆడియన్స్ ఎవరికైతే యాడ్ చూపియాలి అనుకుంటున్నామో ఆడియన్స్ ఖచ్చితంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి యాడ్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి అంటే మీరు ఫేస్బుక్ ఫీడ్ మీద ఇన్స్టాగ్రామ్ మీద ఫేస్బుక్లో రైట్ సైడా ఆ ప్లేస్మెంట్ మీ బడ్జెట్ ఎంత డైలీ మీ బడ్జెట్ ఎంత ఎప్పటి వరకు రన్ అవ్వాలి అవన్నీ కామన్ ఇంకే యాడ్కైనా కానీ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఆబ్జెక్ట్ ప్రకారం కొన్ని మటుకు చేంజ్ అవుతాయి అదే స్టోర్ విజిట్స్ అన్నావు అనుకోండి స్టోర్ విజిట్స్ సెలెక్ట్ చేశాను చూడండి బిజినెస్ లొకేషన్స్ అని చూడండి సో ఫేస్బుక్ పేజ్ తర్వాత బిజినెస్ లొకేషన్స్ అంటే మనం ఏ లొకేషన్స్లో యాడ్ డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాం అది కూడా అట్లానే ఆఫర్ లోకల్ బిజినెస్ కాబట్టి ఏమైనా ఆఫర్ క్లెయిమ్ చేసుకునే ఆపర్చునిటీ కూడా మనం వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు కస్టమర్స్కి సో ఇలాంటి ఆప్షన్స్ వచ్చాయి అందుకనే ఈ ఆబ్జెక్ట్ మీ ఆబ్జెక్ట్ ప్రకారం మీ యాడ్ అనేది అంటే దాని ఇంటర్ఫేస్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది సో మీరు టార్గెట్ చేసే వర్క్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది అనమాట సో అందుకనే మీకు ఎట్లాంటి యాడ్ కావాలో మనం ముందు డిసైడ్ అయ్యి ఆ డెసిషన్ అనేది ఈ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా తీసుకోవాలి మనం సో అది ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా సో ఫేస్బుక్ యాడ్స్ డాష్ బోర్డ్ కానీ సో ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉంటుంది ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫేస్బుక్ ఆడియన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట మనం యాడ్స్ రన్ చేయాలన్నప్పుడు కరెక్ట్ ఆడియన్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సో ఆ ఫేస్బుక్ ఆడియన్స్ గురించి తర్వాత వీడియోస్లో మాట్లాడుకుందాం మీకు ఇట్లా డిజిటల్ మార్కెటింగ్ టాపిక్ మొత్తం ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇదివరకు వీడియోలు మిస్ అయితే కనుక కింద ప్లేలిస్ట్లో టోటల్ వీడియోస్ యొక్క లింక్ ఉంది సో ఆ లింక్ ద్వారా మొత్తం వీడియోలు చూడవచ్చు ఇంకో మంచి వీడియోతో కలుస్తాను థ్యాంక్ యూ